。真的要说自己是怎么过来的，就除了这些外界的帮助之外，也是要想清楚说。为什么要待在美国，或者是你为什么想要这份工作或选这个科系吧？真的就是知道说你自己到底想不想要，然后为什么，然后你才比较能有动力坚持下去。Hi， 欢迎收听 Girl Power Talks 女力新生，这是一个集结女力和支持女力梦想的访谈频道。我是节目主持人 Anne。今天的女力代表专访，我们邀请到一位现在人在美国旧金山的科技业担任产品经理，甚至同时利用自己下班后的时间经营他的 podcast 节目。我觉得特别厉害的地方是。他经营了大概六七个月的时间，就已经不断在 iTunes 的。前十甚至至少前十五名排行榜上都看得到他。那如果近期有在 follow podcast 节目，也用 iTunes 收听的你，也许已经能够猜到今天这位女力代表是谁，而她就是那些学校没教的事的 Janet。而来自花莲的 Janet 在大学时考上了中央大学后，就搬到台北生活。而紧接着，大学毕业后又飞到了美国，完成他的硕士学位。而这一路走来，在美国生活了六年的时间 ，Janet 想要给向往到美国留学或是工作的建议是：想清楚自。自己的技能跟专长到底是什么？因为我觉得，在美国的话，就是大家很重视你到底，就是到底为什么要录用你，你到底可以给团队带来什么价值嘛？所以你要很清楚知道，而你自己的强项到底是什么，然后你可以帮这，就假设你之后要来这边找工作，你可以帮这个公司或这个产品带来什么样的优势或是帮助。而 Janet 会有这样的建议，其实也是因为当他飞到美国，受到文化冲击后，发现自己的个性有所改变。好啦，那我就不多说故事的细节，我们赶快来听听 Janet 分享她的努力故事吧。非常欢迎那些学校没教的事。主持人 Janet 来到 Girl Power Talks 女力新生。Hello， 大家。<笑><笑> Janet 现在其实是在旧金山工作，而且你现在在美国住多久了？从你到那边念书，一直到开始工作。嗯六年多了啊！我刚刚一讲觉得好久哦，因为我是一三年来的嘛，然后现在是二零二零，就一一三年呃中之后才来的。一三年中，然后念两年的硕士，对，所以你已经在美国工作四年了。对，三四年。哇，天哪！<笑>等一下，你好老。<笑>不会，完全不会。<笑>我觉得你看，你老实说，我我看到你，因为我看到你的这个 podcast 的封面，嗯、所以我刚刚完全，我完全是以为，然、哦、你可能在美国大概工作了两年，就可能总共大概四年的时间的感觉啦。嗯、对，不要觉得你老。感谢，感谢很开心。<笑><笑>我们现在就是倒转时间，回到你还在台湾的时候、嗯，还是念大学的时候。嗯，你跟大家说一下，你当时是念哪一间大学，然后主修什么科系？我那时候是中央大学的资讯工程系，然后嗯、呃，对，然后那时候就应该说，就高中以前都是在自己的家乡嘛，然后直到直到大学的时候才真的离家、嗯，然后到一个陌生的环境念书。那那时候其实。我觉得就是当初也没有说为，就也不是因为可能我什么小时候家里就呃有有人是很接触电脑或资讯业，这都不是，就只是因为我那时候念书，然后算是家人会给我很多期许嘛，然后我还算蛮乖的，嗯、所以就会。努力念啊，努力念，然后成绩还不错，虽然不是那种最聪明的，但是还不错。嗯哼，感觉太谦虚了。我觉得应该没有、啊，没有，真的没有。<笑>就比起什么<笑>很多其他真的很会念书，就还好。但是至少我是愿意读，愿意学了。嗯
。对，然后那时候就算是高中考完考完那个大考嘛，然后就呃觉得自己的强项比较，比如是偏呃英文，然后跟数学。就理科就是逻辑跟英文这样，就是我虽然不、嗯、没办法说语文了，因为我什么国文其实也没多好，<笑>就没关系，我完全懂，<笑>我是我完全跟你是，我不敢说我是偏理科，但是我很确定的是，我国文非常的糟，<笑><笑>真的就会觉得啊，应该台湾人应该国文要很好，但是就是现在回去想想就觉得天哪，那时候好难哦、喔，对啊，不过。就是那时候算是因为这样，然后就觉得，哎，嗯、呃，学校老师啊，跟补习班老师就有推荐说，我自工系之后会蛮有前景的。要不你就是你你强项的科目也适合这个系，呃，着重的地方，嗯、所以我就就选了这个系。对、嗯，那那时候也算是就还蛮幸运，有进了一间不错的学校，那就踏进去了。不过就是大学四年，我觉得。呃，就是通过修课啊，跟做一些实作，我会我就觉得，嗯，这个科系就是写扣，就是当一个工程师，好像并不是我长久想做的事情。嗯哼，对，所以我那时候就有算是在想说，要不要转换跑道吧？那算那时候算是还蛮幸运，就家人有鼓励我说，哎，那要不要试试看？就是。嗯，出国看看，我觉得我是那种念书然后考试还蛮蛮在行的。就如果说我我有喜欢这个科目的话，可是就是比如说真的写扣的时候，然后我就觉得啊，好烦哦，就是就会觉得有时候觉得呃，就搞不懂到底为什么会这样啊，为什么那样啊之类的。所以我就就觉得这这件东西好像我本身并不是特别在行，然后我又没有那个兴趣想要把它练好。对对，所以我就觉得，嗯，这个东西就是硬坚持在那里的话，好像未来我也不会很喜欢，所以就那时候有在考虑，对，就是想要换这样。嗯，了解。所以等于是说，你大二的时候就已经有在思考说，好，我后面我要想办法转换跑道。然后当时家人也给你就支持跟建议说，哎，那你要不要考虑？大学毕业之后再出国，再进修修一个硕士，嗯、让你可以转转换跑道。对，就是算是那时候开始想啊、嗯，但是当然就是有这个念头，也没有说很，就我我觉得那时候也没有说很清楚，知道说可以怎么办。那、嗯、对，那那时候就算是哎，当下的选择就是 either 继续念台湾念硕士，念其他科系嘛，或者就出就出来工作，然后或者就是、嗯、呃试试看出国。那对，那那时候因为出国的话，其实差不多大二大三，你就是要把学校的成绩弄好嘛，然后还要准备英文考试啊什么之类的。嗯哼。所以那时候就想说，嗯、对，就试试看这样。然后你当时是从什么时候开始为申请美国研究所准备？大概大二下就准就开始了，然后真正很很积极需要的是大概大三上到大三下这一年，因为你要在大学毕业前申请上嘛，所以你不能你大四再申请的话，嗯、你就等于你要毕业后的那一年才能一年，然后才可以嗯、呃，对，等于是你会错过那一个学年。对，所以我那时候就算是大三上大三下就开始很积极在准备，然后就想要毕业之后就可以接着。出国这样，嗯，哇，所以等于等于是说，你毕业的那一年夏天，然后结果秋季开始，你就直接在念硕士了。对，哇，天哪！那分享一下，<笑>好，现在你这段过程中这样经历的那一段，嗯、然后接着飞到美国了，然后开始在美国念书。你到了美国之后、嗯，就是一定会有你预想的情形，然后跟你实际到了那边又是另一个情形。就你觉得印象中最大的呃落差是什么？我真的要说的话，呃，其实也算是有蛮多。可是我觉得我自己的，就是我自己天生的个性，好像就是比较，也不是说反应慢，但是就是说。不到最后一刻不会开始紧张，就比较不会从紧张那一型的，<笑>所以所以就是可能不会在出国前的时候一直担心哦，之后会发生什么，会发生什么，就我不会想太多。嗯、然后可能到真的哎、嗯欸、要起飞，或者真的当天到美国的时候才开始觉得呃，这就是好像呃好像有点担心，是不是有什么东西没准备好？不过就是可能我也是因为这样就比较。随遇而安吧，就是比较随性一点。然后我觉得，如果真的说要落差的话、嗯，因为其实我读的科系哦，对你研究所是修
呃，我是念娱乐科技系，然后是考内基美容。其实我那时候申请的所有的国外硕士，大概就是上了三家还是四家吧。嗯，那那时候就选选了这一个，因为这个是唯一一个不是专纯呃 computer science 的 master， 它是它是叫 master of entertainment technology。哦，那感觉很有趣。对，所以其实它它比较着重于实作，而不是在学术，比如说你要发表论文啊，或什么研究。嗯，对。那它它就是比较偏，你真的要去跟其他来自不同背景的人去做出 project， 然后、嗯、呃，有点像是模拟在职场。的环境这样，嗯，对，所以我那时候就觉得，哎、欸，这个的话比较能帮助我换成其他轨道，然后也，呃，因为我就我已经不喜欢 computer science 嘛，然后如果其他其他大部分我申请的还是因为，呃，就是因为我的 background， 所以我还是申请 computer science 的 master， 可是我就觉得，呃，我已经不想要再继续走这一条，对，所以那还好，对，就对对，所以就换了。我非常钦佩 Janet 的地方，就是当他发现选择的科系和实际去修了课程之后，发现自己其实对写程式并没有那么喜欢，那他也并没有因而将错就错，就把它念完就结束，甚至为出国到美国研修硕士的计划提早做了准备。而没想到，这个硕士学位不仅带给他经营专案管理必须有的硬实力外，无形之中 ，Jenna 原先内向的个性，在美国文化的冲击下，慢慢改变了。在这两年的硕士阶段的时候，我变得要很主动跟。懂得自己的价值是什么吧，因为我觉得就是在台湾念书的时候、嗯，我们就是每个人比较就是偏独立个体嘛，然后就是想办法把书读好，然后考到好成绩，然后或者是把、嗯、就是把事情做好，然后可是，在念硕士的时候就会变成说，其实因为。这个科系很着重最后团队做出来的成果是什么，然后你在这个团队里面的贡献是什么，所以就会变成说，嗯、那我如果不想继续当一个工程师，那我要怎么为团队创造价值？就是这过程当中就会变变成说，因为我那时候就想要转成 project manager 嘛，或者 producer 相关的这个职位。就是像专案经理这样、嗯，所以那时候就得去摸索说，好，那我要升为这样的职位，我需要什么能力？然后个性上也蛮多转变的吧，就有点促使，就是以前可能比较内向啊，然后不敢嗯表达太多意见，嗯、就觉得啊，就是反正大家说什么，然后我就听，然后就就好了这样、嗯。那可是就是可能因为你要在这个职位，然后也因为在那样的环境下。必须得更主动的去表达你自己的想法，然后去带领，嗯、就是比如说团队有时候有些摩摩擦、啊，或者是就是叫什么没有认认同的时候，没有共识，没有,没有办法达成共识的时候，对、嗯，然后你要想办法当那个调解的人，这样。哇，天哪，我完全我觉,我觉得这个对，这比较偏心态上，然后在台湾比较。我觉得现在应该有比较多吧，但至少是我在念书的时候，就大家比较偏独立个体，然后比较不需要，嗯，就是、欸、硬要<笑>硬要团队合作这样。我我完全能够理解，就是甚至是连我自己在、嗯、呃念大学的时候，虽然我们有很多。呃，就是可能好 group presentation， 嗯，可是其实我发现到，就是班上有些同学在合作的方式的时候，感觉甚至是就是很简单的，大家你要做哪一个 topic， 然后大家就是回去各自做的那个 topic， 然后你在看他们在 present 的时候，你就看得出来，就是每个人就是各负责。自己的那个 topic， 所以当你在看他的 presentation 的时候，他并不是一个连贯性，有一个就有一个、嗯、有一个大主题，然后可能他们里面有一个 argument， 然后就一个连贯性的下来，你感觉到是好，可能分别五个人，然后分别讲自己的 topic 對。对，所以我完全能够理解你刚说在台湾的大学或者是教育的方式，反就是会变得比较以就比较没有想到说，哎、欸，好，我们就是真的。团队合作这一块，这个也是我到、嗯、呃真的进到职场之后，然后你真的是跟不同年龄、不同背景的人
合作，而且更何况你又是在美国，所以已经不只是不同家庭背景之外，又是不同的文化，对对对那个又是一个。更，我觉得那种沟通上真的是又要有另一个，就是在更近一层的，对，呃，理解能力跟沟通能力，你才有办法让整个 project 运行的更好。所以我觉得，真的，真的也是，嗯、呃，我觉得你念的那个就是 program 刚刚好又强调在实作这一块、嗯，所以变成是说你等于是说他帮你进职场之前就已经准备好你这些 skill set， 甚至是你看他也改变你的心态。如果你你当时就是念学术性的话，你可能可能也因为你要只写 essay 要写论文，然后也没有就是因为这一些实作改变你的个性，改变你做事的方式，或改变你表达自己的方式。对，没错，没错。天哪！<笑>哇,哇塞！那你这样，当时你是一个人到美国吗？嗯，然后经历这一段，你我相信可能会碰到不同的难关。对，然后你是怎么样？就是又是自己一个人在国外，你是怎么样鼓励自己要突破眼前的难关，嗯、然后坚持，而且走到今天，你已经在美国工作四年了。其实我觉得说到底也不是说都是我靠自己嘛，就一定是嗯、呃，就比如说在念硕士的时候，可能就会有很多课业上的困难，那那时候可能就是想办法问其他同学啊，或是想办法。呃，自己自学等等的，想办法 figure out。然后出社会之后，我觉得又会遇到其他的，比如说要在这边生活嘛，呃、就是真的现实层面上，哎、嗯，因为念书的时候，家人还是想想说啊，好了好了，支持支助你嘛，就还是会给你生活费什么的。嗯、对,对,对、嗯，但是我觉得。嗯，就是一路上，其实不管在不同阶段，就在美国这几年，说要真的说鼓励自己，我觉得我过去也是还算是蛮。脆弱的话，就是还蛮感谢，因为有朋友或者有家人会不断的支持我、嗯，或者是给我一些勇气、嗯，然后就觉得哎、嗯欸，好，那再撑一下好了，哎、欸，那再试试看好了。就是遇到困难的时候，就觉得、嗯、好吧，那再撑一下，再撑一下，然后就到现在、嗯。那我觉得真的要说自己是怎么过来的，就除了这些外界的帮助之外，也是要想清楚说。为什么要待在美国，或者是你为什么想要这份工作或选这个科系吧？真的就是知道说你自己到底想不想要，然后为什么，然后你才比较能有动力坚持下去吧？对，嗯，我完全能够明白，你才知道你你要的目标是什么，你知道为什么，你才知道你为了什么目标。而留在这边，就你知道你前进的方向是哪里。如果你连那个也不一定说是，就是它就是你的最终目的地，但是你至少知道说你下一步要往哪里走，你才能够往前走。没错，这个科系硕一的时候一定有一个必修课，然后那个必修课就是它强迫你要在每两个礼拜跟一群可能四到五个来自不同背景的人做出一个 project， 就是真的能玩的一个游戏或者一个什么互动性的 experience。嗯然后过、嗯、过完两个礼拜之后，就换一群人，就是你一直在跟不同的人去做不一样的 project， 这样。嗯哼，天哪！然后对，然后那个就是那那一堂课算是我们科系的 signature 的课，然后就是、嗯、呃，你每个人会有一个专属的职位嘛，可是因为。嗯当你跟不同的人配对到的时候，有时候可能，哎，这这个组没有呃 artist 或没有 programmer， 你就你们得想办法，就是在所有的限制跟挑战下，然后还是得做出东西来，这样就是这课的目的是这样。对，然后这一堂课最后结束的时候，应该说你每个 project 结束之后，然后你的 teammate 都会得帮对方写一个 feedback，、嗯、就是比如说我这、嗯、对，就是我。我在第一周的时候跟五个人合作，然后我在这个案子结束之后，我会写给这五个人，我觉得他们做的好的地方，做的不好的地方，嗯，然后都是匿名的，然后等到学期结束之后呢，就一次就是通过，对，然后你会收到所有那些反馈，就曾经跟你合作过的人，他们觉得你哪里做的好，哪里做的不好，对，然后呃，因为都是匿名的嘛，但是对、嗯，然后就是。我那时候算是印象还蛮深刻，就我觉得大家都是还蛮 nice 的啦，就是虽然是匿名、嗯，但是说不会说太、欸、就是也还是会有人很酸啦，但是有些人大部分是 Oh my god， <笑>但是大部分是好的，大部分就是、嗯、就是不会就是
有建设性的给你反馈这样。哦，好，好，那我那时候那比较好。对，那我那时候最大收到的反馈就是说，哎，太安静啊，或者是感觉他好像没什么意见那种，就是就、哦、就是有把我的个性反映出来。然后因为那时候我也觉得，虽然我英文考试可以考得很好，可是我英文口说就是呃，当当当你到美国的环境的时候。毕竟还是没办法很流利。嗯，我完全能够理解。我我记得刚去美国的时候，你就就我最常说的两个字叫做 OK 跟 Thank you， 就这样。<笑><笑>对，就是会觉得哎、欸，但是我都学了二十几年的英文，怎么好像呃，就是不知道要怎么表达这样。嗯，所以对啊，所以刚开始的时候就第一学期修那堂课嘛，然后就会。还算蛮冲击，就是说，呃，去意识到，好，在这样的环境，然后我又是想要，因为讲，因为我又是想要当一个 project manager 或 project manager 这样的职位，就必必须一定得帮助团队去沟通、去协调嘛。所以如果本身又很安静的话，嗯、那那这样我就没有尽到我的职位啊。嗯，就你变成是说，连等于说你的团队也不知道你的想法，那这样怎么办？对。对、嗯，然后就也也不是说我一定得要很多 creative 的想法，而是说、嗯、呃要多给人家反馈啊，或者是多参与讨论啊等等，就是要更主动，嗯、然后更 vocal 一点吧、嗯。所以那时候就是算是因为这样，然后有渐渐就觉得哎，意识到自己不能在美国还。这么内向，或者是说不表达吧，就是就是得逼自己更主动一点，然后也得去。嗯、虽然说，哎、欸，当初买了美国前，台湾英文可能考得不错，然后可是你来了之后，嗯、你还是有很多生活的用语，或是这边的文化，对你必须得适应，然后才能顺畅的跟其他人沟通嘛。所以也算是那样，那时候啦，就是开始有觉得，哎、欸，要多增进语言还有沟通这。这方面这一块的磨练，对，对嗯，你当时是你是怎么自己做练习吗？还是你有再去上课进修？那个、时候、呃、怎么提升自己的沟通能力？嗯，在对在念书的时候，其实我就大部分是多想办法跟大家聊天嘛，用英文聊天。嗯、然后呃，因为我们系还算是蛮好的，就是他会促使你得跟大家互动，因为有些时候我知道呃。就是比如说其他硕士，他可能不会有太多的团队的 project， 然后你就可能还是可以，就是我还我知道很多人是可能哎过在美国留学两年，可是英文还是没有进步太多这样。嗯，对。但是我们我们系算是还蛮好，会就是促使你要多去跟其他人沟通。那我觉得那时候比较偏就是这样。然后可是我毕业之后要工作嘛，那那时候第一份工作是在新创，所以。在新创就变得有很多机会，得需要好好表达，用到更多英文的口说。嗯，然后就是也差不多那时候开始，我会就是把自己真的沉浸在美国的生活，就比如说听书是听英文的，然后听这边的 podcast，、嗯、然后、嗯、呃什么界面啊什么，全部都要什么，就是因为有时候什么手机界面、什么电脑界面，有时候刚来的时候还是中文的嘛。对，然后就是全全部把它弄成英文的，就是要让自己沉浸在里面。<笑>像你平常好比如果手机的界面本来都是中文，然后你一时没有想到，就是它的英文是什么时候，可能有的时候人家在讲什么样的功能或是调什么设定，对，你会不知道他在讲什么，因为你你也没有想过那个词的英文是什么。对，所以我觉得就是很小很小的细节，然后比如做这个，慢慢一点一点一点，就是更融入到。那里的生活跟那里的人的，就是像你说美国的文化这样子。对对。那你会给，假如说现在我们如果有听众，他现在有在考虑想要到美国进修，甚至也想要和你一样、嗯、可以留在美国工作，嗯，你会想要给他一个什么建议？我觉得就是要想清楚啊，就是说，嗯、因为毕竟要来这边念书或者是工作，都是。就假设你家财万贯的话，就不用担心，就就来吧。<笑><笑>就有一个生活经验，我觉得也蛮好的。但是就是一般来说啦，嗯、就是我，就我我当初来，我家人也给我很多压力，就是、说：“哎、欸，你不要以为我们家有就是无限的钱让你出去哦。”就是那时候也还是生活上啊什么都尽量减少自己的花费。所以我觉得就是想清楚你到底为什么要来，然后。想清楚自自己的技能跟专长到底是什么，因为我觉得，在美国的话，就是大家很重视你到底，就是到底为什么要录用你
，就嗯、呃，你到底可以给团队带来什么价值嘛？所以你要很清楚知道，哎、嗯，你自己的强项到底是什么，然后你可以帮这，就假设你之后要来这边找工作，你可以帮这个公司或这个产品带来什么样的。优势或是帮助、啊，那当然，我觉得来念书，就我还蛮鼓励大家，如果可以的话，都尽量来，因为我觉得那可以真的就是来这两年帮助我开拓了很大的视野，然后也觉得啊、嗯呃，对人生啊，还有对比如说自己未来的潜能啊什么的，都会觉得眼界不一样，就你不会觉得哎、欸，好像一直都在台湾，就可能觉得哎、欸，未来发展可能就是那几种。然后你来到这边遇到不同的人，嗯、然后接触到这边，嗯，不一样的机会的时候，你还可以真的看见嘛？你才会相信说，哦，其实我们可以有不同的选择，或者有不不一样的发展、嗯。对啊，嗯哼，嗯，哇，天哪！你刚刚那样讲的感觉，<笑>我已经能够想象，就是刚出国的你，然后到就是经历了这一些，然后走到今天，你现在现在就是。能够亲身经历这一切，然后再分享给，就有点像是跟过去的你在讲这一些话的感觉。对，对，哦，天哪！好啊，我和 Janet 的上集专访就到这告一个段落，下集我会和 Janet 聊聊更多在美国的新创和大企业工作的不同之处。和促使他经营起个人品牌和 Podcast 节目的动机是什么？好啊，今天节目结束之前，我想要做一点不太一样的结尾。为了要让我们听众知道我真的有用心在关注我的 iTunes 留言，我要来分享最近发现最新的一则账号是韩六八五一六四零。他写到：“从阿联酋那集开始收听 a n d 的 Podcast， 真的超推推 a n d 帮助每个女孩探索自我、认识自我，非常感谢韩帮我写的留言，我看了真的超级感动。有你们这样的留言，真的不断在推动我，给我动力持续往前，然后挖掘各种来自。”无论什么地方的女力故事，那我想要再次非常感谢每周定时收听《Girl Power Talks》女力新生的你。如果喜欢我们节目，千万不要忘记在任何你收听 Podcast 的地方订阅《Girl Power Talks》女力新生、呃。我也希望我们不错过在深度交流的机会，加入《Girl Power Talks》女力新生的脸书私密社团。呃，当然也千万别忘记，我们很需要你的帮忙，让更多人能够知道这个节目。在 iTunes 或 Apple Podcast 上帮我们打五颗星，或是更热情的留言写下你喜欢节目的地方，或是你希望我 and 需要做改进的地方，我都非常乐意听到你们的想法。那更好的，也可以和你的好姐妹们分享 Girl Power Talks 女力新生。让我们一起分享女力精神。好啦，那我们周一的 Power Monday 见喽，拜。